What is your name? My name is Clara. What is your age? Five. Do you believe in God? No, I believe in science. ஒரு லட்சம் பேரை வச்சு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு ட்விட்டர்ல ட்ரெண்டிங் கொண்டு வரணும் ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எனேபிள் பண்ணும்போது ஏஐ டெக்னிக்கல் டூல்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தாக்கா ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ப்ராட்பேண்ட் வச்சு பண்ணிட முடியும் ஐபிஎம் ஆர்சனோட வந்து ஏஐ டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும் ரெண்டு லட்சம் கேசஸ் இருபது நிமிஷத்தில் சால்வ் பண்ணிடும் அப்ப அந்த ரெண்டு லட்சம் கேஸ் ஆகியும் பண்ண லாயர்ஸ் ஒரு வேலை காலியாக பாடி ஒரு ஸ்கிரீன் டைம் வந்து நீங்க அதிக நேரம் பாக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா யூ ஆர் அட்ராக்டட் டு திங்ஸ் விச் இஸ் டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்கிரீன் ஒரு பாய்ஸ்னஸான கேஸ் இருக்க இடத்துல போயிட்டு ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் நம்ம ஹியூமன்ஸ் அனுப்ப முடியாது ஏன்னா அந்த ஹியூமன் கத்திரிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் ஒரு ஏ எனேபிள் ரோபோட் அனுப்புனாக்கா அது தன்னோட வேலையை சரியாக பண்ணிடும் நேஷனல் லீடர் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா அவருக்கு பிடிக்காத இன்னொரு லீடரை பற்றி அவர் தப்பாக பேசினதான் ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மோட சென்னை போலீஸில் கூட வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் வந்து ஏஐ அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கே போவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைன் கலெக்டர் இதெல்லாம் வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஏழை வருஷம் ஆஃப் ஏஐ இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக வந்து சர்ஜரிஸுமே வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஏஐ கொண்டு ரோபோட் கொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ரோபோட் நான் சொல்கிறது மட்டும் செஞ்சால் போதுன்னா அந்த ரோபோட் என்னென்ன பண்ணணும் அதை நீங்களே அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு எப்போ அந்த பதில் தேவையோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் காவ்யா சுவர்ணா இன்னைக்கு நம்ம கூட ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஏஐ சயின்டிஸ்ட் மிஸ்டர் கென்னித் ராஜ் அவர்கள் இருக்காங்க அவர் கூட நிறைய விஷயத்த பத்தி நாம இன்னைக்கு பேச போறோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன சார் அது ஒரு மனுஷன் யோசிக்கிறத ஒரு மிஷின் யோசிக்குது அதை பேஸ் பண்ணி சில முடிவுகளை எடுக்குது அப்படின்னா இதுதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் கார்ஸ் பாக்குறீங்களே அதுல செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கார்ஸ் டெஸ்ட்ல ஓடுது இது எல்லாமே இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஏ ஒரு மிஷின் லேர்னிங்ல அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணி ஒரு டிவைஸோ இல்லாட்டி ஒரு வந்து ஒரு ஒரு கேட்ஜெட்டோ அடுத்து என்ன பண்ணணுன்ற ஆப்ஷன்ஸை நமக்கு சொல்லணும் அது வந்து ஏஐயோட இனிஷியல் வருஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்க நார்மல் சிசிடிவி கேமராஸ்லேயே வந்து சில ஃபேஷியல் ரெக்கக்னேஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் ஏஐ தான் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்மகிட்ட வந்துட்டது பட் லேப்ல இருந்துட்டு இன்னும் ப்ராடக்டாக மாறாத டெக்னாலஜி இன்னும் நிறைய இருக்கு இப்போ யூடியூப்ல பார்க்கும்போது ஒரு வீடியோ பார்த்து இருக்கும் போது அதுக்கு ரிலேட்டட் இன்னொரு வீடியோ காமிக்கும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம இப்போ கூகுளில் தேடணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ஆட்ஸ் இல்லை சோஷியல் மீடியாவில் அதுக்கு ரிலேட்டடாகவே வருது இதெல்லாம் ஏஐக்கு ரிலேட்டடாகவே இருக்குது ஆமாம் நியர்லி ஏஐ ரிலேட்டட் தான் நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பொறுத்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சர்ச் என்னவா இருக்கும் ஸோ உங்களோட சர்ச் இன்ஜின்ஸோட லாகின்ஸை நான் செக் பண்ணி அந்த மிஷின் ஒரு டேட்டா பேஸ் வில் ப்ரடிக் தட் வாட் யூ கோயிங் டு சர்ச் இன் நெக்ஸ்ட் டர்ம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிலேட்டடான டாபிக்ஸை காட்டும் ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நினைக்கா ஹவ் லாங் யூ கோயிங் டு டேக் த பிளேஸ் அண்ட் ஹவ் லாங் யூ கோயிங் டு விசிட் த பர்டிகுலர் ஆட் ஆர் இந்த ஸ்க்ரீன் டைம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீன் டைமை வந்து நீங்கள் அதிக நேரம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா யூ ஆர் அட்ராக்டட் டு திங்ஸ் விச் இஸ் டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான கண்டென்ட் வந்து ப்ரொமோட் ஆகும் இல்லை நீங்கள் இமீடியட்டாக ஸ்பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்ற ஒரு அல்காரதம் அது பிடிக்க பண்ணு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து காட்டுது ஓகே அப்போ அதுக்கும் ஹேக்கிங்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சார் ஹேக்கிங் அப்படின்றது இருக்கிற டெக்னிக்கல் லூப் ஹோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிரீச் பண்ணி டேட்டாஸ் எடுக்கிறது பட் இது வந்து டேட்டா அக்யூமுலேஷன் ஸோ உங்களோட ப்ரீவியஸ் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி ப்ரீவியஸ் டேட்டா சர்ச்சஸ் இதெல்லாம் நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணி அக்யூமேட் பண்ணி இதுலேருந்து உங்களோட அடுத்த இது என்னவாக இருக்கும் நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் இல்லையா ப்ரிடிக் பண்ணுறேன் இல்லையா இது வந்து ப்ரிடிக்ஷன் டைப் ஹேக்கிங் வந்து செக்யூரிட்டி பிரீச் ரெண்டுமே வந்து வேற வேற ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு மனுஷங்களை மாதிரி பண்ணும் மனுஷங்கள் மாதிரி யோசிக்கும் சொல்லும் போது நம்மளோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் சார் நம்மளோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சர்ன்றது இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இருக்க போகிறதும் இல்லை ஸோ நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் ஆகிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற ஜாப்ஸோட நேச்சர் மாறிடும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற டைமிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இங்கே உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணுற அந்த டாஸ்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே மாறிட போகுது ஃபிசிக்கலாக வந்து ப்ரெசென்ட் தேவைப்படாது ரிமோட்லி
ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஐபிஎம் வாட்ஸனோட வந்து ஏஐ டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும் ரெண்டு லட்சம் கேசஸை இருபது நிமிஷத்தில் சால்வ் பண்ணிவிடும் அப்போ அந்த ரெண்டு லட்சம் கேஸில் ஆர்கியூ பண்ணுற லாயர்ஸோட வேலை காலி ஆகுது இல்லையா ஸோ வந்து இப்படி அந்த மேன் பவர் ரிப்ளேஸ் பண்ணுற டூலாக வந்து ஏஐ இருக்கும் போது இதோட முக்கியமான திட்டம் வந்து ரூமர்ஸ் ப்ரெட்டிங் டீப் ஃபேக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஏஐ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற வீடியோஸாக இருக்கட்டும் ஃபோட்டோஸாக இருக்கட்டும் அது ஃபேக்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் ஏன்னா அதுவே வந்து நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது ஒரு நேஷனல் லீடர் இருக்காரு அப்படின்னாக்கா அவர் பிடிக்காத இன்னொரு லீடரை பற்றி அவர் தப்பாக பேசினதாக ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆர் இமேஜ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அது ரூபா வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள இட் மே காஸ் அ சிவே டேமேஜ் டு த சொசைட்டி ஸோ இப்படிப்பட்ட த்ரெட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கு ஸோ லா ஜாப் லாஸோட சேர்த்து இப்படிப்பட்ட ரூமர்ஸ் ரூமர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது இந்த இஷ்யூஸும் வந்து நம்ம அரஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஆமாம் ரீசெண்டாகவே நாங்கள் கேட்டோம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோட் சம்திங் மக்கள் ஏஐனால ஜாப் லூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சார் அது ரொம்ப குறைச்சல் தான் அது ஏன்னா இன்னுமே அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து நூறு பேர் பார்த்த வேலையை ஒரு பத்து ரோபோட்டிக் ஆம் பண்ணிட போகுது இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காகவே அப்போ நீங்கள் இன்னும் அந்த ரோபோட்டிக் ஆம் கூட ஒரு நியூரல் ப்ராசஸரோ ஒரு என்எல்பியோ இல்லாட்டி ஒரு எம்எல்டி கூட பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பத்து மிஷின் பண்ணுற வேலையை நீங்கள் அடுத்த வர காலத்தில் ஒரு மூணு மிஷின் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியுமே வில் பி ரிப்ளேஸ் பை ஏஐ ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த அசார்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ ஜாப் லாஸ் கண்டிப்பாக வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணதை விட டென் டு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்க போகுது ஓகே இப்போ ஜாப் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஏஐ ஆக்கியூபை பண்ண முடியுமா சார் ஏன்னா அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதை இது பண்ணுறதுக்கு கூட ஏ இது மனுஷங்கள் தேவைப்படுறாங்க இங்கே வந்து என்ன ரெண்டு விஷயமா பார்க்க வேண்டியது ஒன்று இருக்கிற மேன் பவரை ரிப்ளேஸ் பண்ணுறது ஏஐ பட் அந்த ஏஐ வந்து எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறது மனுஷன் மறுபடியும் மனுஷன் தான் வரும் பட் எந்த மனுஷன் அதை டிசைன் பண்ண முடியும் வரும்போது அதுக்கு டாப் ஸ்கில்லுக்கு ஒரு ஆள் தான் தேவை பட் அப்படி டாப் ஸ்கில்லான பர்சனாலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி வேர்ல்டு வைடு ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அந்த தி பெட்டர் ஏஐ டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸான ஏஐ டெவலப் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு பெட்டர் மைண்டு தேவை அது கண்டிப்பாக மனுஷன் தான் பண்ண போகிறான் பட் அதுக்கான டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப லேகாக இருக்குது தேவையானாலுக்கு <laughs> கண்டிப்பா வந்து சர்ஜரிஸ்மே வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஏஐ கொண்டு ரோபோட் கொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இங்கே மேன்மேட் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து தவிர்க்கப்படுது ஸோ நிறைய லைஃப்ஸ் காப்பாற்றப்படுது ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு டாக்டர் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரோபோட் வந்து ஃபிராக்ஷன் செகண்டில் முடிக்க வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேஷன்ஸ் கேன் பி டெஸ்டட் வித் இன் அ ஷார்ட் பீரியட் ஸோ ரிசல்ட் வில் பி அக்யூரட் ஏன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து டயர்ட் ஆகிடுவார் ஒரு பத்து பேஷண்ட்டை பார்த்தா கூட டயர்ட் ஆகிடுவார் பட் ஒரு மிஷின் நெவர் கெட் ஆகிடு இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஏஐட ரோலுன்றது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போது ஏஐ என்டர் ஆகவே முடியாது எங்கிற ஃபீல்டு ஏதாவது இருக்கா ஏஐ என்டர் ஆகவே முடியாது அப்படின்ற ஃபீல்டுனால் அந்த ஏஐ கிரியேட் பண்ணுற டெவலப்பர் அந்த ஹியூமன் அந்த இடத்துல மட்டும் ஏஐயால் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆக்குபை பண்ண முடியாது என்ன தான் அது ஃப்யூச்சர் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணாலுமே அதை விட பெட்டர் மைண்ட் மனுஷங்களால் ஸோ அந்த ஒரு கிரியேட்டிவ் இடத்த தவிர மற்ற எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக ஏஐயோட ரோல்ஸ் இருக்கும் அதை தவிர்க்க முடியாது இப்போ சேட் ஜிபிடி வந்திருக்கு இல்லையா சேட் ஜிபிடி நம்மளோட ஃபியூச்சர்னவே சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சார் ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சேட் ஜிபிடி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஃபியூச்சர் ஏன்னா அதுலேயுமே வந்து அக்யூரசி லெவல்ன்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் சேட் ஜிபிடி கொடுக்குது பட் அதோட லைப்ரரிஸை இன்னும் ட்ரைன் பண்ணுவாங்க பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி கோயிங் டு பி அ பெட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ ஃபியூச்சராக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் அஸ் ஆஃப் நோ அதில் நிறைய லேக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாடியூல்ஸும் மிஷின்ஸும் வந்து அதோட ஃபவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து ட்ரைன் பண்ணி இன்னும் இம்ப்ரூவைடாக கொடுத்தாக்கா இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாடியிலேருந்தே ஏஐ மார்க்கெட்டில் இருக்குது இப்போ எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஃபியூச்சர் எப்படி வரப்போகுது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஏஐன்றது ஒரு லேப்பில் இருந்து ஒரு ரிசர்ச்
அப்படி இல்லாட்டி நம்ம ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும் யூஎஸ்ஏக்கு அத்தனை ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலுமே வந்து த்ரூ ஏஐ வழியாக இப்போ ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லேண்டிங்கு டை டைவர்ஷன் ரூட்ஸு ஸ்பீடு மானிட்டரிங் இது அத்தனையுமே வந்து ஏஐ பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் அதுலேருந்து சில லேகால் வந்து நார்த் கொரியா சில தேர்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படி இருந்தாலும் அவங்களோட ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஏஐ பக்கம் வந்துடுச்சு நம்மளோட ஹல்லுலேயுமே வந்து இந்துஸ்டன் ஏரோனாட்டிக் லிமிடெட் அதுலேயுமே வந்து இப்போ ஏஐட டோமினேஷன் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்லேயே வந்து ஏஐ ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே இந்த பெரிய பெரிய ஃபீல்டெல்லாம் ஓகே இந்த டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி அது யூஸ் ஆகுது இப்போ வீட்டில் குக்கிங் பண்ணணும் கிளீனிங் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல எப்படி யூஸ் ஆகுது அங்கே ஏஐ வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மேபி ரோபோட் ஹேவிங் லிமிடேஷன்ஸ் அது வந்துருக்கு நம்மளோட அந்த வீடு ஃப்ளோர் கிளீன் பண்ண ரோபோட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா சென்சார் பேஸ்ட் ரோபோட் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான கேட்டகரிஸ் தான் அதில் ஃபுல் ஏஐ அப்படின்றது இல்லை பட் ஏக்கு ஏழே ஸ்டேஜஸாக இருக்கிற அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் டிசிஷன் மேக்கிங் இந்த அல்கோரதம் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுற சில டிவைசஸ் வந்து இருக்கு ஸோ சூம் மேபி இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் ஆர் ஃபுல்லி அக்யூப்டி ஏஐயாக வர்றதுக்கு இன்னும் மேபி டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் அப்படி வந்துடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஏஐனால சோஷியல் இம்பாக்ட் என்ன இருக்குது சார் சோஷியல் இம்பாக்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுக்கிறோம் அது ஒரு என்ஜிஓவாக இருக்கலாம் இல்லை என்பிஓவாக இருக்கலாம் அவங்க ஒரு சர்டன் டாஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்படி ஒரு டாஸ்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்கனாக்கா அவங்ககிட்ட மேன் பவர் பெருசாக இருக்காது பட் அவங்களுக்கு நல்ல காசோடு இருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஒரு லட்சம் பேரை வச்சு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு ட்விட்டரில் ட்ரெண்டிங் கொண்டு வரணும் ஃபேஸ்புக் ட்ரெண்டிங் கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு லட்சம் மேன் பவர் வச்சு சர்டன் டைமில் அவங்கள அதை ட்வீட் பண்ண வச்சு இதை ட்ரெண்டிங் கொண்டு வரதுக்கு அவங்களால முடியாது ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இந்தமாதிரி டூல்ஸ் எனேபிள் பண்ணும்போது அந்த ஒரு லட்சம் மேன் பவருக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டரும் அதுக்கான ஒரு ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ஷனும் ஏஐ டெக்னிக்கல் டூல்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தாக்கா அந்த ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு ஒரு லட்சம் டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுற வேலையை ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ராட்பேண்ட் வச்சு பண்ணிட முடியும் ஸோ அது நல்ல விஷயமா இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் ஆஃப் த சொசைட்டியாக இருக்க போகுது அப்படி இல்லை சில ஆன்டி எலிமெண்ட்ஸ் ஆன்டி சோஷியல் குரூப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்க ரூமர்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இதே டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக வந்து பயன்படும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்து த்ரெட்டாக இருக்கும் பட் ஒரு நல்ல காசை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சோஷியலாக மனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் அதிகமாக சேர்க்கறதுக்கு அதிக மேன் பவர் இல்லாமல் ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு தனி நபரும் தன்னோட கருத்துக்கள் வந்து பரவலாக எல்லா கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட முடியும் ஸோ அந்த வகையில் மெனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை லார்ஜாக பஸ் பஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஏஐ யூஸ் ஆக போகுது கண்டிப்பாக இப்போ நம்மளை மாதிரி காமன் பீப்புள் வந்துட்டு ஏஐ கூட எப்படி இன்டராக்ட் பண்ண முடியும் சார் ஸோ இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிஸ் ஏஐ வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கல் மைண்ட்ஸுக்கு மட்டும் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அடுத்த சில வருடங்களை வந்து ரொம்ப எளிய மக்களுக்கான பதிலை கொடுக்குறதாவோ இல்லை அவங்க சொல்கிற வேலையை செய்யதாகவும் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் டி ரெடி பண்ணுறது கிளாரா டூ பாயிண்ட் ஜீரோலாம் வந்து யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் மாடல் இது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஒரு ரோபோட் கிட்ட போய் நீங்கள் ஒரு கொஷின்ஸை கேட்குறீங்கன்னா அந்த ரோபோ உங்களுக்கான பதிலை கொடுக்கும் அப்போ இது ரெண்டு மெத்தடில் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து எந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஃபீல்டுக்கு மட்டும் அந்த ரோபோட்டை ட்ரைன் பண்ணி நீங்கள் அதுலேருந்து ஆன்சர்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் அப்படி இல்லை ஜென்ரலாக வந்து இந்த ரோபோட் நான் சொல்கிறது மட்டும் செஞ்சால் போதுன்னா அந்த ரோபோட் என்னென்ன பண்ணுமோ அதை நீங்களே அதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு எப்போ அந்த பதில் தேவையோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இப்படி ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே வந்து ஒரு ரோபோட் வந்து யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வெகுஜன மக்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கலாம் இல்லை நான் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் ரிசர்ச்சராக இருக்கலாம் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பதில் சொல்கிற உங்கள் வேலைகளை சிம்பிளிஃபை பண்ணுற ரோபோட்ஸை வந்து இப்போது கூடிய சீக்கிரம் நம்ம நம்ம ரியல் டைமில் பார்க்க முடியும் எதனால் இந்த ஃபீல்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க சார் உங்கள் பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டோரி என்னது இந்த ஃபீல்டு இதை சூஸ் பண்ணால் என்னோடய பர்சனலான தேவைக்காக தான் என்னோடய அப்பா முதல்ல சென்னைக்கு வந்தப்போ அது என்னோடய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சராக தான் ஆரம்பித்தார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது
அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு இன்டர்நெட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுற ஜிபிஎஸ் என்ன வெயிட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு இன்னோவேஷனுமே தனிப்பட்ட காரணமாக தான் எங்கள் அப்பா பட்ட கஷ்டத்தை பார்க்கவோ அதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்க நினச்சேன் ஸோ அந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிக்கான கேஸ் அனாலிசர் டிரெக்ஷன் சிஸ்டம் மாதிரி பண்ணணும் கூட இருக்கவங்க பாதிக்கப்படும் போது அதுக்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும் பெண்களாக இருக்கட்டும் சின்ன பசங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஜிபிஎஸ்ஸை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்த வரிசையில் தான் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வர ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் இதில் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கோ அத்தனையுமே கற்றுக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இப்போ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவில் அதுக்கான தீர்வுகளை வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இந்த ட்ரெயினேஜை கிளீன் பண்ணுறதுக்கான ரோபோட் டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எக்ஸிஸ்டிங்காக சில மாடல்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது பட் ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கு அல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி லேக்ஸ் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் அப்படி போகாமல் இருக்கலே சீப்பான ரோபோட் ரெடி பண்ணி எஃபெக்டிவான மெக்கானிசமில் கிளீன் பண்ணுறதுக்கான ரோபோட்டை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ராஜெக்ட் டூ ஏ ஒன் அப்படின்னு இதை தவிர்த்துட்டு எளிய மக்களுக்கு உதவாத எந்த டெக்னாலஜியுமே வந்து இங்கே பயன்படுத்த போகிறதில்ல வெறுமனா பெருமை பேசுகிறதா டெக்னாலஜி இல்லாமல் ரியலாக அவங்களோட அசர்ட்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஃபீல்டில் நம்ம மூணுமே இறங்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் ஏஏஎம்எல் இது மூணுமே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது சார் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபியூச்சர் பிளான்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் டூ எவன் இந்த ரோபோட் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு தென் ஏஐ பேஸ்டாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சாயில் டெஸ்டிங் வந்து டிசீஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டிசீஸோட சொல்யூஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கே தெரியப்படுத்துறது ஸோ அவர் மண்ணை கொண்டு போய்ட்டு காட்ட வேண்டாம் அந்த செடியை கொண்டு போய்ட்டு காட்ட வேண்டாம் அவரோட லேண்டில் ஒரு பயோனிக் சிப்பை வச்சுட்டு அந்த சிப்பே வந்து அந்த செடிகள் என்ன நோய் வந்துருக்கு அது காரணமான பூச்சி எது இல்லை காரணமான இன்ஃபெக்ஷன் எது அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இது எல்லாமே அவருக்கே சொல்லி கொடுத்து அவரோட லேண்டை அவரே பெட்டர் பண்ணுவார் யாரும் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு ஏஐ ப்ராசஸ் எங்களுக்கு இப்போ போயிட்ருக்கு அது தவிர ப்ராஜெக்ட் லாரா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதே வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பண்ணோம் இப்போ அதோட அடுத்த வருஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நீட்டுக்கான சிலபஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தோம் எளிய வருஷனில் இப்போ நீட்டோடு சேர்த்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷன் தென் இன்னும் மற்ற ஃபீல்டு எதெல்லாம் இருக்கோ அத்தனை ஃபீல்டுமே உள்ள இன்க்ரா போய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மூணுமே எங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்டாக போயிட்டுருக்கு உங்கள் ஃபீல்டுன்னு சொல்லும் போதே காமன் மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான இது தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக புரியாது யாருக்கும் ஸோ அந்த அர்லி ஸ்டேஜ் எப்படி இருந்துச்சு என்னெல்ல ஸ்ட்ரகிள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க எப்படி அதுலேருந்து வெளியில் வந்தீங்க நீங்கள் அப்போ நாலு வருஷம் நம்ம என்ன படித்தோன்ற கொஷின்ஸ் வரும்போது எனக்கு பதில் அதுக்காக இல்லை ஸோ மறுபடியும் எனக்கு அப்போ நாலு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமா டவுட் சரி லைப்ரரி பக்கம் போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ போயிட்டு அங்கே படித்தது தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாமே அங்கே படித்தது தான் எல்லா டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே அதோட யூசஸ்ஸு எதுக்காக ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்கணும் அப்படின்றது நம்ம கற்றுக்கிட்டது தான் தனிப்பட்ட முறையில் கற்றுக்கிட்டது கற்றுக்கிட்டு இது நம்ம மற்றவங்க சொல்லும்பொழுது இதை நம்புறது கஷ்டமாக இருக்குது ரோபோட்டிக்ஸ்னால் பெரிய படிப்பு ஏஐனால் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எம்எல்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மித்து வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்குது பட் அப்படியெல்லாம் இல்லை அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் பார்க்குற அணுகுமுறை மாற்றினா போதும் அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டாவது மிகப்பெரிய திட்டாக பார்க்குறது வந்து ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் தெரியாட்டி இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு நினப்பை மக்கள்கிட்ட இருக்குது நம்ம வந்து ஐஐடியில் படிக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து பேக்ரவுண்ட் நல்லா சூப்பராக இருக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுருக்கணும் நல்லா யோசிக்கணும் அப்போ தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு டாத் இருக்குது அதுவுமே இப்போ நான் படித்த ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் ஏடியா ஸ்கூல் தான் தமிழ் வழியில் கவர்மெண்ட் ஏ ஸ்கூல் தான் படித்தோம் பட் நம்மளால் இதை பண்ணும்போது அவங்களால் ஏன் இதை பண்ண முடியல ஏன் பயப்படுறாங்கன்னு ஒரு கேள்வி வருது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து தமிழில் கொண்டு போக ஆரம்பித்தோம் டெக்னாலஜிஸ்லாம் எப்படி அது ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படி இங்கே கோடிங் பண்ணணும் அந்த கோடிங் என்னவா ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு மிஷினுக்கு வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன்றை தவிர எதுவுமே தெரியாது அதுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ்லாம் கவலையே இல்லை பட் மக்கள் மனசில் மட்டும் அதுக்கு ஒரு மெத்த படித்த ஒரு அறிவு வேணும் அப்படின்னு ஒரு மாயை இருக்குது ஸோ அதை அதை அப்படி இல்லை அந்த விஷயம் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறதும் நம்மளோட ஒரு நோக்கமாக இருக்குது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது இப்போ நாம கிளாரா கூட இன்டராக்ட் பண்ண போறோம் எப்படியான பதில் வருதுன்னு பார்க்கல வாங்க வாட் இஸ் யுவர் நேம் மை நேம் இஸ் கிளாரா வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் ஃபைவ் டூ யூ பிலீவ் இன் காட் நோ ஐ பிலீவ் இன் சயின்